Euh, Céline Sama, c'est vraiment une chance pour nous de vous avoir euh, aujourd'hui à l'université, à Paris 8. Euh, vos films, euh, bah, ils sont vraiment précieux parce qu'ils donnent envie de faire du cinéma, ils donnent envie de faire des films. Et, euh, et je dois dire que pour moi, c'était euh, une véritable émulation de pouvoir euh, partager avec les étudiants euh, du master euh, voilà, cette euh, passion que j'ai pour, pour votre travail. Et, euh, et surtout de pouvoir partager avec eux bah, ce lyrisme pop que vous avez, et surtout ce regard qui est très fort sur la France contemporaine. C'est une décision, quoi, de, de, de former une génération. Il n'y a pas de génération spontanée. Euh, et et dans, on est une génération qui est née au cinéma dans un moment de crise, de crise y compris du, du cinéma. Voilà, faire des films, c'est plus difficile. Financer des films, c'est plus compliqué. Euh, et nous, on n'a pas connu l'âge d'or qui s'est terminé à peu près quand nous, on entrait à l'école, en fait. Euh, l'âge d'or du financement, j'entends. Hein. Euh, et il y a quelque chose de l'ordre de la résistance et de, de l'idée qu'il qu 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 faut se, se soutenir, quoi. Euh, et du coup, on, on, on s'entraide dans le travail et, et on devient amis parce que le cinéma, c'est voilà, évidemment beaucoup des questions de collectif. Ça, ça peut aussi être... C'est des questions de génération. En tout cas, ça se décide et c'est important de le décider. Euh, et puis, c'est aussi des questions d'amitié. C'est très important de cultiver ces amitiés dans le travail, dans les rencontres, y compris celles que vous, vous pouvez faire ici. C'est très important qu'une génération se rencontre et travaille ensemble. Et... Euh... Justement, moi, je, je suis très touchée par euh, euh, votre enthousiasme pour, euh, pour ce, ce nouvel élan du cinéma français. Euh, et et euh, en fait, pour vous, qu'est-ce qu'il qu qu définirait Ce serait la débrouillardie ce serait, euh, Il y a aussi l'émergence de femmes réalisatrices, beaucoup. Ouais. Euh, dans... Ça peut aller avec la débrouillardise, d'ailleurs. <rire> Comme cette génération est née sur une crise... Euh, du financement, en tout cas sur une, quelque chose qui s'est durci, il euh, y a l'idée euh, qu'on partage qui est d'arriver de, de, à fabriquer des films euh, dans, des, dans des budgets euh, qui, sont, qui sont tenus, qui sont serrés, <rire> dans une économie qui n'est pas forcément précaire. Enfin, elle est précaire, mais elle est, elle est, on peut choisir quoi, cette précarité. Moi, par exemple, pour Tomboy, j'ai choisi de faire un film qui, qui, qui coûtait peu cher. Les femmes devant la caméra, c'est toute l'histoire du cinéma. Euh, les, 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 filmer les femmes, euh, c est, c est... et on peut filmer les femmes sans être féministe, on peut filmer les femmes, les hommes en l'étant, on peut filmer les femmes en étant misogynes, il y a toutes sortes de... Euh... Après, oui, moi, je... enfin, c'est pas un agenda que j'ai avec moi-même, je me dis pas, bon, j'ai une mission politique de représentation, enfin, bien sûr que j'y songe, en fait, mais euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre, il y a quelque chose qui est plus fort que vous, voilà, de toute façon, dans l'élection des personnages et des sujets, c'est une synergie, un équilibre entre quelque chose qui est plus fort que vous, qui vous est intime, euh, une, une envie de fiction une, et une réflexion sur effectivement ce que vous représentez, quoi. Euh, qui vous représentez. Euh, et euh, moi, j'envisageais, en tout cas, sur le, sur, j'envisage, je pourrais tout à fait envisager de faire un film avec, euh, avec des garçons. Euh, mais jusqu'ici, ça n'a jamais été le projet, au point de même les exclure radicalement de la question de la représentation. Donc, euh, et, 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 euh, donc oui, il y avait l'idée d'un focus féminin, euh, et, et évidemment, il y a quelque chose de, de, de politique là-dedans, mais ce n'est pas, pas le point d'origine, de, de, le point de départ du film. Quoi. Après, évidemment, qu'il y a cette conscience-là euh, de représenter quelque chose. Mais, euh, mais en réalité... Euh, par contre, qu'il qu y ait des modèles de femmes réalisatrices, ça, je pense que c'est déterminant euh, dans, le, 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 dans le fait qu'il qu y ait de plus en plus de femmes réalisatrices, parce qu'on s'autorise à y penser, quoi. C'est politique, parce que là, on part évidemment sur un terrain extrêmement politique tout de suite, mais, <rire> mais c'est aussi euh, un rapport au cinéma, quoi. C'est aussi l'idée euh, du film comme monde euh, et, de, et du rapport aussi impressionniste qu'on qu peut créer avec un, dans la création d'un monde. C'est-à-dire, euh, par exemple, pour moi, sur Naissance des pieuvres, le fait d'exclure les adultes et les garçons, c'était vraiment dans l'idée de, de faire une radiographie sensible euh, de, de la perception des filles, de ce que c'est que d'être une fille, c'est-à-dire en n'ayant pas le choix de s'identifier à quelqu'un d'autre, mais aussi parce que euh, à l'adolescence, euh, ce que vos parents, vos parents peuvent être des censeurs, des, des, des conseillers, des, des obstacles, des, des, des adjuvants, sais, mais des opposants, mais ils, ça ne les concerne pas, ce que vous vivez, ça ne les concerne pas. Euh, et, et 
et les garçons euh, sont une espèce de d'altérité totale euh, avec laquelle vous communiquez pas, que vous fantasmez. Donc le fait de n'en faire que des figures et d'évacuer tous les adultes, c'était une façon comme ça, de façon, de façon impressionniste, avec le, les outils du cinéma. Euh, c'était une façon de restituer euh, l'état de fille. Voilà. Alice Guy, la première réalisatrice du monde, un jour elle a dit que euh, les femmes ne seraient jamais l'égal des hommes parce qu'elles n'ont pas droit à la médiocrité. Euh, je vais essayer de ne pas être aussi pessimiste qu'elle, mais un peu quand même, euh, en lisant toutes les critiques en fait, sur vos films et notamment sur, euh, sur Bande de filles, on se rend compte que quand c'est une femme qui s'empare euh, d'un sujet euh, aussi euh, controversé, euh, bah, finalement euh, les critiques sont beaucoup plus incisives et, euh, et donc je Peut-être que finalement le problème il est là. Moi je ne considère pas que le cinéma c'est un lieu absolument euh, genré. Quoi. Euh, mais ça l'est aujourd'hui parce qu'on parce qu est moins nombreuses. Parce que, donc, euh, mais je ne crois pas qu'esthétiquement ça le soit. Mais je crois qu'effectivement d'un point de vue sociologique et, et du coup et politique et de la façon dont on prend la parole ça, ça, ça l'est. Et on sent bien effectivement dans, la, dans, dans, dans certaines critiques on sent qu'on est regardé comme une... Euh, comme une femme, ou comme une lesbienne, ou comme... Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a, il y a plein d'endroits possibles d'insinuations, de, 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 ou de... Ouais, d'insinuations, de soupçons, de soupçons, ça c'est... Et, et en fait, c'est la chose qui est la plus décevante, je crois, dans la critique, parce que c'est quand on vous soupçonne de ne pas penser. Voilà, moi je, je suis tout à fait... Euh, je, je trouve ça euh, sain, euh, vivant, vigoureux que, que des pensées s'affrontent, qu'on qu ne soit pas d'accord, qu'on soit... Euh, y compris qu'il y ait des malentendus. Mais alors, euh, mais alors soupçonner qu'on n'ait pas pensé quelque chose... Enfin, il y a plein de gens qui pensent rien, hein, qui font des films qui pensent rien, c'est pas ça. Mais, 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 mais ce soupçon-là, quoi, comme si on était en voyage touristique, comme si voilà, <rire> qu'on allait s'encanailler quelque part, qu'on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas mesuré, avec l'argent que ça coûte, le temps que ça prend, le, le, le travail que c'est. Voilà, ça, 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 ça c'est très insultant et ça, ça peut être effectivement assez souvent le cas de la misogynie. Moi, j'étais pas du tout sûre de vouloir, faire, de vouloir refaire un film après le premier. Je me disais pas euh, que ça allait arriver. Je me disais pas non plus que ça n'allait pas arriver. Mais... Et j'étais pas taraudée par cette question. Aujourd'hui, je le suis beaucoup plus. On me dit, qu'est-ce que tu fais Je ne sais pas. Et c'est un problème ah. hein, dans ma vie. Donc, il y a une telle attente euh, à jouer dans tous les entretiens que j'ai lus. Euh, euh, systématiquement, c'est alors et bah, euh, suite, ouais, et voilà. On et sent le, le, le Non, mais là, en ce moment, je fais ci, ça. Je fais des trucs bien pour d'autres. Je n'écris que pour les autres et tout. C'est bien. Il y a quand même un truc. Hein, ouais, D'accord. <rire> mais pas parce, que, pas parce que ça va être génial, mais parce que c'est votre place, en fait. Voilà. Ouais, là, ce n'était pas du tout ma place. Et, euh, et on se met la pression sur soi-même, on se dit, oh là là, bon. Parce que, même parce que c'est important d'avoir un film en tête, y compris si on le fait dans, dans 10 ans, c'est important de rêver, quoi. Avoir un truc sur lequel on peut sédimenter des machins et tout. Euh, et donc là, j'étais pas du tout dans cette espèce d'urgence ou d'injonction, je pense que j'étais dans le déni, même, en fait, clairement, du fait que je voulais refaire un film. Et euh, à ce moment-là, c'est le moment où je travaillais pour Les Revenants, ma série. Et... Euh, et j'ai un peu tout plaqué du jour au lendemain, enfin après un an et demi de travail, hein, donc euh, c'est pas non plus... Euh... Et, euh... et là je me suis dit, non mais je vais faire un autre film. Je vais faire un autre film, euh... et je vais faire euh... un film libre, et je vais faire un film... Euh... J'ai appelé ma productrice, je lui ai dit, on va essayer de faire un truc, on va essayer de voir si c'est possible aujourd'hui <rire> de se dire, de faire un film sur un coup de tête. Elle était euh, chaude. Et, euh... et je lui ai dit, on va, voilà, donc là je... je, je... J'écris et on voit quoi. Je me dis, mais ça sera 50 séquences, ce sera avec des enfants, ce sera, ce sera bien, ce sera libre, etc. Et ça va coûter pas cher et tout. Et du coup, on va pouvoir le faire vite. Et, euh, et voilà, trois semaines après, il y avait le scénario et trois mois après, on tournait. Donc là, là pour le coup, il y avait aussi il y avait une, là, la commande à moi-même, mais la commande qui m'excitait, vous voyez. Mmh. Genre, ce truc, c'était est-ce euh, que, est que je peux faire différemment Est-ce que je peux être euh, euh, mauvais élève Est-ce que je peux. Euh, euh, Est-ce que je peux aller vite Est-ce que je peux être justement dans une autre forme d'inconscience Enfin, ou au contraire, je, je... voilà, ça c'était l'impulsion du deuxième. Et le troisième, euh... là pour le coup, j'étais sûre que je voulais refaire des films, mais j'étais sûre qu'en fait c'était ce qui me rendait quand même assez. Euh... Épanoui, moi. <rire> et euh, enfin, que j'avais plus trop le choix. Euh, et, 
Et là, je me souviens pas, je dois dire. Euh... Je voulais faire un... Si, je sais que là, je voulais, je voulais faire un film. Mais les films parlent toujours un peu de vous au moment où vous les faites, hein, quand même. Euh... Et pas du tout... Euh... Oui, je... je pense pas forcément de, de ce qu'il raconte ou de la période qu'il raconte même. Mais j'avais envie de faire un film sur la violence et sur le fait que la violence pouvait être une chose positive et émancipatrice. Je vous fais la version condensée, donc un peu chelou. <rire> euh, et, euh, et sur un film sur la colère, sur un personnage en colère. Et, et, et j'avais envie de faire quelque chose de plus lent, quelque chose qui allait un peu trop, qui était peut-être un peu trop long même, qui, qui, qui lâchait pas le personnage, qui... Euh, et, et d'une héroïne qui... d'une héroïne romantique d'aujourd'hui, voilà, c'était ça un peu. Euh, et ça, c'était plus dur, plus long, comme écriture et comme... Euh, euh, ça, ouais, j'ai mis, j'ai, mis beaucoup plus de, j'ai mis beaucoup plus de temps à me lancer dans l'écriture. J'ai beaucoup tourné autour du film et puis... Euh, et à un moment, je, je me suis mis, c'était un film qui s'écrit en 6-7 mois, donc c'est pas, c'est pas si long. Euh, c'est même pas très long. Mais, euh, mais j'ai beaucoup rodé. Voilà. Bon, moi, je parle toujours à mes acteurs pendant les prises. Voilà. Mmh. Toujours. Pas, évidemment, j'essaie de pas les chevaucher sur leur dialogue. <rire> euh, mais, mais ça peut arriver. Mais je les, je les dirige beaucoup à la, à la voix. Parce que ce n'était pas des acteurs aussi. Après, je, sais, je pense que je continuerai à le faire en réalité. C'est-à-dire jusqu'ici, je me disais, oh, c'est parce que ce n'était pas des acteurs. Donc... Mais je crois que c'est une, vraiment une question de, de, de... C'est moins une question de, de leur amateurisme ou du mien, d'ailleurs, mais que de, euh, qu'une obsession du rythme et de créer comme ça quelque chose euh, de l'ordre du, du, Corré- d'une chorégraphie. Des corps, en voilà, fait, d'une, corré- que... d'une chorégraphie ça, du ouais. des corps, des visages et de... de et d'être, d'être extrêmement précis. Ce n'est pas mmh. un truc romantique de oh, « ça va se passer maintenant, on va, on va connecter là et tout ». Ce n'est pas un truc de marionnettiste, ou de, c'est un truc de... Oui, je crois que ça a vraiment un rapport avec le rythme et avec euh, et une chose très précise de, de comment on veut chorégraphier, et surtout le visage. Quoi, ouais, compris, c'est quoi. très beau, je crois que vous indiquez même euh, les moments où l'actrice doit baisser le regard. C'est surtout ça, oui. C'est surtout ça, c'est pas... Euh, euh, vous voyez, quelqu'un qui danse, là pour le coup c'est, c'est purement une chorégraphie et là je vais pas, je, je, j'interviens pas quoi. Ou alors si j'interviens dans le cadre pour, pour danser, pour l'énergie, donc là j'interviens physiquement. Mais sinon à la voix c'est plutôt euh, justement, dans des, mais y compris sur, dans des moments de solitude du personnage où on est vraiment, euh, euh, où là c'est de la, de la minutie. Quoi. Voilà la scène, une, une scène assez... Par exemple, la scène où, où dans Tomboy, elle, elle, elle se regarde dans la glace parce qu'elle a, a fabriqué son, ouais. son, son, son petit pénis de pâte à modeler. Euh, là, vraiment, c'est, c'est... Je pense qu'elle, elle ne saurait pas... Elle, d'ailleurs, elle me disait, mais bon, moi, oui, je suis, qu'est-ce que je fais Et où C'est extrêmement précis sur... Euh, tu te regardes, tu te retournes, ouais, tu t'aimes bien. Ouais, ça le fait, c'est, ouais, c'est assez crédible. Vas-y, mets-toi de face, souris, baisse les yeux, regarde-toi dans la glace. Arrête de sourire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment, s'en fout, comment vous faites vos castings Est-ce que ça a évolué selon vos films ou, enfin, Quels sont les, je sais pas, les critères qui vous font décider à part ça etc. Je travaille toujours avec la même directrice de casting. Déjà. Et au fur et à mesure de nos collaborations, je suis de plus en plus dans la salle. Euh, parce que bon, généralement, on vous montre des choses par... Euh, sur cassette, et puis vous rencontrez un peu les happy few que vous avez un peu décidé de... Et cette directrice de casting, qui s'appelle Christelle Barras, elle, euh, elle, elle a pour principe de... Quand même, elle est plutôt spécialiste de ce qu'on appelle le casting sauvage, c'est-à-dire aller chercher des gens qui ne sont pas des acteurs, qui sont des acteurs en puissance, on va dire. Euh, elle, 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 vous voyez, quand on vous dit on, Ponette de Jacques Douellon, on a cherché Ponette, d'ailleurs, elle a cherché Ponette, et, ouais, et, 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 et y a, on a vu mille petites filles, vous voyez, comme si, si on en avait vu plein pour trouver le. Bon, voilà, nous, on n'est pas trop dans ce romantisme-là. Donc, par exemple, Tomboy, euh, moi, j'ai vu peut-être euh, une dizaine d'enfants pour trouver euh, les perles rares, vous voyez. Euh, et Naissance des pieuvres, j'ai pas du tout vu beaucoup de. Voilà, on, on, on remplit pas les salles d'attente quoi. Euh, c'est que des propositions euh, assez engagées et voilà. Et, alors le casting c'est à la fois une chose assez romantique 
parce que c'est une rencontre et puis il y a quelque chose de, de, on a envie d'être ému et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de romantique et en même temps moi c'est vrai que j'ai une tendance à penser que une fois qu'on va choisir qu'on a choisi ça va aller en enfin, regard j'ai pas peur de me tromper voilà je me dis pas oh là là parce qu'après on va travailler donc ça va aller surtout quand c'est des jeunes gens ou des enfants il y a ce côté euh, moi je crois beaucoup à la mise en scène à la direction d'acteurs au montage enfin euh, donc il n'y a pas le côté, il faut absolument que ce soit, euh, qu'on qu qu réinvente euh, les jeunes filles, qu'on trouve, vous voyez, le César du meilleur espoir féminin de demain. Je, je, ça, je, je... Et surtout, j'essaie de, comme c'est à chaque fois des trios, au minimum, et un quatuor en, en dernier, j'essaie de, 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 voilà, de créer un, des, des paysages qui se complètent, quoi, de, de filmer un visage, qui, quelqu'un qui dit rien, et juste regarder... Euh, parce que les enfants, par mmh. exemple, ils peuvent être super faux, et puis après, la prise d'après, ils sont super bons. Donc aussi, filmer les, filmer les, avoir envie des visages, quoi. C'est ça qui est hyper important. Après, on, on se débrouillera toujours, quoi, au jeu. On va y arriver, quoi. Mais avoir envie des, des visages, ça, c'est... Et ça, c'est vrai que ça ment pas. Ça, c'est vrai que, franchement, sur les héroïnes, en tout cas, j'ai jamais hésité entre deux, quoi. Il y a vraiment eu... Je me souviens vraiment d'un moment où je, je, je filme et où je me dis, oh là là, ouais avec cette injustice totale de la photogénie, hein, qui est un truc euh, dingue, quoi. Où il y a une fille rentrée, vous dites, elle est trop bien, elle est rien. Et ça, c'est pas romantique, ça, c'est vrai, c'est... Je sais pas, quoi. Enfin, donc vrai, vous êtes souvent derrière la caméra, en fait. Euh, euh, ouais, ouais, et je joue, et je joue, ouais. euh, je joue, je donne la réplique ouais. euh, aux, aux, aux acteurs. Ou alors, je filme, et je passe beaucoup pour le, sur le monde de filles, et le, la plupart des, 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 des gens pensaient que j'étais l'assistante. La stagiaire. Ouais. <rire> Stagiaire. Ouais, mais c'est pas mal, parce que c'est pas menaçant, quoi. Ouais. Vous dites bonjour, je suis la réalisatrice. Ah, bon. Oui. Et ouais. Mais, mais c'est très bien de, 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 que les places soient mm. pas fixées dès le départ dans la ouais. rencontre, quoi. Est-ce que vous revoyez les acteurs Enfin, vous faites plusieurs sessions de casting ou ça se fait en une seule fois euh, Non, non, ça se fait pas en une seule fois. Euh, mm. Naissance des pieuvres, je voulais une vraie nageuse de natation synchronisée. Et euh, ma directrice de casting me disait « Non, non, mais laisse tomber, les, les sportifs, ça joue super mal. » C'est comme quand on veut des vrais acteurs porno pour jouer dans les films. « Ah bon, mais je sais pas, d'accord. » Je disais « Mais quand même, il y a pas mal de... de... » Elle dit « Non, mais au mieux, une, une, une actrice qui saura, faire de, qui saura bien faire semblant de nager que... » Et en même temps, toutes les coachs de natation synchronisée me disaient « Mais c'est pas possible, enfin, on peut pas apprendre à quelqu'un. Euh... » Donc, et donc euh... j'avais fait passer des essais à des nageuses. Bon. Et... <rire> et là, euh, Christelle Barras m'a dit non, non mais il y, y a une fille, c'est pour elle, etc. Et là, je l'avais pas rencontrée en vrai, d'ailleurs. J'avais juste vu l'image la... et je l'ai choisie sur euh, sur écran télé. Ah ouais. mm -mm. Alors que sur bande de filles, il ouais, y a eu beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de tours. Euh, parce que il fallait, parce que pour créer le groupe, il ouais. fallait vraiment tester différentes. Et puis il y avait cette chose du texte et de l'improvisation. Alors que Tomboy, il y a eu, euh, j'ai vu. J'ai vu cette petite fille, euh, Zoé Errant, arriver dans le... Elle était en agence, en plus, hein, c'est même pas du casting sauvage, Tomboy, c'est des enfants d'agence, sauf tous ses copains. Elle est arrivée, on appelle les agents d'enfants, bon, voilà, c'est... On appelle la mafia, en fait. <rire> non, mais je veux dire, c'est un drôle de truc, quand même. Ouais. Moi, je voulais, on se dire, les enfants en agence, pub, avec de la publicité, euh, et tout ça, des petits, que des petites boucles, boucles d'or et tout. Et du coup, euh, on m'a dit, non, mais il y en a une, elle est très, très différente. D'ailleurs, elle ne tourne pas. Ah oui, d'accord, ouais, elle est pour nous, je sens. <rire> elle est arrivée, elle est rentrée, et elle s'est assise. Mais je me souviens, on, on avait envie, j'avais envie de rire, quoi, parce que tellement c'était joyeux. Enfin, pas un rire de... On se regardait, on était sidérés, on a l'impression qu'on avait été livrés d'un truc là. Pouf, <rire> et donc, t'aimes bien jouer au foot Ouais, ouais, et tout. Et, et, et là, on s'est dit, bon, après, là, je l'ai filmé en silence, on a joué un peu toutes les deux, je me suis dit, ben bah, voilà, c'est tout, quoi. C'est aussi simple que ça, sans déconner, le truc, ouais. on m'avait dit, genre, si on trouve pas la petite fille, on fera jamais le film, et tout, genre, une meuf a passé la porte. Ah. Et, et les parents euh, étaient au milieu Les parents fait... sont toujours au milieu. Ouais. Et, et ça perturbe pas le boulot Alors, euh, non, non, c'est jamais sur le plateau, hein. Ouais. Ah non, 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 ça c'est pas possible. Ouais. Non, non, mais par contre, ils sont, au milieu, ils sont là, c'est leurs enfants. Ça c'est un, ouais. de... un peu compliqué de. de, de... Ouais. Euh, mais ça aussi, de on... bah, toute façon, quand on... Enfin, on caste un enfant, on caste ses parents aussi. Hein. Et ouais. Ouais. Il y a, il y a une, évidemment une grande honnêteté, une grande honnêteté à avoir avec les parents, mais il y a, pour moi, quoi, ça, ça... la responsabilité, elle est envers euh, l'enfant. On a une grande responsabilité à être honnête avec l'enfant, à tout lui dire. Quoi. Pas, pas rien lui dire de ses parents, ça c'est sûr. Mais à tout lui dire de, de, 
de ce qu'on attend de lui, de ce que c'est que le rôle, de ce que c'est que le scénario. Quoi. Pour moi, le, le moment où j'ai vraiment choisi euh, Zoé Errant, c'est euh, on était que toutes les deux, on a lu le scénario euh, ligne après ligne, je lui ai expliqué comment j'allais filmer quoi, il y, a, il y avait de la nudité, il y avait des trucs, il y avait... Et, et il a fallu, voilà, c'était entre nous, quoi. Mmh. Et ça, ça... Euh... Après, il y a beaucoup de choses qui se mettent euh, entre vous et les... les enfants que vous filmez. C'est un, un peu une grosse galère. Mais après, quand ça, quand ça, quand ça marche, c'est merveilleux, quoi, les enfants. Moi, chaque fois, je dis non, non plus jamais, j'en mets. Et puis, <rire> c'est quand même... Euh... C'est un enjeu de cinéma euh... qui est super... Euh... Qui vous rend vachement, qui rend vachement vivant le, le, le film, quoi. mais qui peut aussi le rendre totalement momifié euh, si jamais il y a... Si jamais se met en place le, le, la rigidité de l'enfant à ce moment-là, quoi, de l'enfance, quoi. Du... Bon courage. <rire> <rire> non, mais c'est bien, il faut le faire. Vous disiez tout à l'heure que quand, enfin, quand vous faites un film, c'est très personnel, c'est quelque chose de, enfin, une, comme une obsession, j'ai l'impression. Et en fait, je voulais savoir, en amont du tournage, comment vous transmettez ça justement aux acteurs et comment vous faites en sorte qu'ils le comprennent et que ça les habite aussi, entre guillemets, quoi. Euh... Bah, c'est pas que du c'est pas que personnel mais en tout cas oui pour les pour engager les acteurs il faut les engager dans la pensée du film quoi c'est vraiment euh, euh, qu'est-ce qu'on raconte pourquoi on le raconte sur naissance des pieuvres évidemment j'ai tout de suite dit cette, cette histoire mais intime euh, mais c'est de la fiction je l'ai construite de telle façon parce que je c'est ça que je pense quoi c'est ça que je pense euh, euh, du rapport entre ces deux personnages c'est ça que je pense donc voilà euh, et et qui est une espèce de mission. Quoi. Euh, et Naissance des pieuvres, c'est... Bon, c'est bon, de filles aussi. Tomboy, c'est le seul où, où, où il y avait plus de solitude. Quoi. On ne pouvait, pouvait pas partager la pensée du film. On ne pouvait pas en train de dire, voilà, on fait un film anti-système. <rire> des, des enfants, quoi. Euh, donc je partageais vraiment tout ce qui était de l'ordre du, 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 du récit et de, 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 de la pensée des personnages les uns sur les autres. Voilà, par exemple, la, la petite amoureuse lui disait Tu l'aimes, et tu l'aimes parce que tu crois que c'est un garçon, mais fondamentalement, en fait, enfin, pas fondamentalement, mais au fond, euh, c'est une fille, quoi. Donc si tu vois, tu es amoureuse d'une fille, quoi, euh, même si tu le sais pas, quoi. Mais est-ce que tu le sais ou est-ce que tu le sais pas Enfin, voilà, lui parler vraiment comme ça, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de de partager clairement les intentions, et les intentions ne sont pas forcément voilà, la, la, voilà, la pensée plus macro du film. Euh, voilà, C'est aussi comme ça qu'on engage les, les acteurs, quoi. Euh, pas uniquement en leur vendant un rôle, une, une, euh, comment ils vont être dans la lumière, comment ils vont, euh, mais comment ils font partie d'un projet. Quoi, qui est un pro et moi, vraiment, je l'essaie de les connecter au projet de cinéma. Quoi. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu rêve comme film pourquoi on, on veut faire un film pourquoi on le fait comme ça dans cette économie là pourquoi on est produit par cette personne pourquoi tout ça quoi, ça compte quelles sont vos méthodes d'écriture enfin, si vous en avez ou euh, comment vous procédez durant, justement, durant cette période d'écriture euh, ça dépend quand j'écris pour les autres ou quand j'écris pour moi on va dire quand j'écris pour moi euh... Je considère que c'est vraiment euh, une chose qui ne marche pas à l'inspiration. C'est vraiment une question de rituel, de travail. Euh, et quand j'écris, euh, j'écris généralement, j'écris pas le matin. <rire> J'aime bien dormir. Euh, et je vois bien qu'avant midi, je ne m'y mets pas. Voilà. Et après, de midi à 19h, globalement, j'écris. Et j'essaie de ne pas écrire la nuit. Parce que vous voyez, il y a ce truc où... On se dit la nuit, je sais pas, un truc, on boit, on fume. On... Enfin, moi, je bois et je fume le jour, donc ça change rien. Mais euh... <rire> non, mais cette idée voilà, du romantisme de la nuit et tout, et je constate que ça produit rarement de, de, de bonnes choses, sauf parfois en, en, en fin de course, quand, quand on cherche un peu des états. Voilà. Mais, euh, mais je crois pas qu'il faille se mettre dans des états pour écrire. Je crois que, par contre, c'est un très bon baromètre d'ailleurs. Si vous ne vous mettez pas dans un état pour écrire, mais qu'à qu un moment, écrire vous met dans une forme d'état, alors ça, ça, ça il faut l'écouter. C'est bon signe, il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est en train de s'accomplir, mais euh, cette intuition dont je vous parlais, cette excitation, voilà. Et, euh, et on n'écrit pas, on réécrit. Voilà, ça, il faut vraiment euh, se dire que... Parce qu'en plus, on... on comme un scénario c'est extrêmement formel, on n'est pas en, non plus en quête de style, on n'est pas en train d'écrire un roman, on, on, euh, 
il peut y avoir, on écrit une scène et puis ça ressemble à une scène, quoi. Il y a tout le protocole, intérieur, nuit, hop, soudainement ça ressemble à quelque chose, quoi. Bon, voilà, il ne faut pas hésiter à... Quand on arrive au bout de sa première version, voilà, le travail commence. <rire> Enfin, je vous dis ça, mais en même temps, moi, je, 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 mets du... je travaille beaucoup sur le séquencier. Euh, C'est-à-dire que dans le protocole de l'écriture du scénario, y compris que d'ailleurs quand vous êtes dans un rapport avec un producteur, il y, a, il y aurait l'idée que... Il y a le, il y a, il y a le synopsis d'abord, ou le traitement. Euh, parfois, ça peut être la même chose. Et puis le séquencier, et puis la V1. Moi, je ne fais pas de synopsis. Je, 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 je n'aime pas ça. Je considère que c'est une chose qu'on peut faire après, une fois qu'on a écrit le scénario, quasiment. Euh, et d'ailleurs, quand j'écris pour les... Donc ça, c'est un contrat que j'ai avec ma productrice. Que... Voilà, il n'y aura pas de synopsis. Euh... Et quand j'écris pour les autres, donc voilà, que je ne suis pas avec mon producteur avec qui on a, on a ce, ce rituel, euh, je négocie aussi de ne pas écrire de synopsis. Je rends un séquencier. Parce que, pour moi, le synopsis... Euh, peut être euh, un peu trompeur euh, dans le rapport au producteur ou dans le rapport à, au film, à soi il peut y avoir une espèce de séduction parce qu'on peut être un peu dans la littérature Vous voyez, on ne se pose pas la question de l'incarnation on dit euh, elle comprend que euh, il l'a trompé voilà. ah oui mais alors attends <rire> comment, euh, comment, comment et donc pour moi le synopsis va à bon alors c'est pas une loi hein, que je vous donne je vous dis vraiment mon truc à moi mais pour moi ça va à l'encontre du fait de penser la mise en scène quand même déjà dès l'écriture euh, et donc la question du rythme du film, la question de la taille de la séquence de, de, de comment, on, comment on en entre, comment on en sort et donc moi j'ai besoin d'écrire de, 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 directement une fois que j'ai l'histoire que j'ai beaucoup réfléchi sous forme de, vraiment de notes de... de Parfois c'est des scènes, parfois c'est une idée, parfois c'est une musique, un truc. Voilà, une fois que je, 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 voilà, je, je me lance directement dans le séquencier pour mettre à l'épreuve comme ça la forme du film. Euh, et une fois, uniquement une fois que je suis très contente du séquencier, euh, je me lance dans l'écriture. Et ça, que ce soit pour moi ou pour, pour les autres. Et j'essaye de... de je ne vais pas si vite, moi, à écrire une V1. C'est-à-dire que je n'essaie pas d'enquiller le plus possible, vous voyez, de gagner du temps sur le film. J'essaie vraiment... C'est des, vers... des premières versions qui sont... Parce que, d'ailleurs, c'est la première chose que je donne à ma production, c'est euh, la... la première version. Je ne donne... lui donne même pas le séquencier. Euh, tout ça, c'est ma tambouille. J'arrive avec une première version qui, donc, généralement, il faut, voilà, faut qu'elle soit assez... Euh, quand on a ce pacte de, de... de dégustation à l'aveugle, quoi, quasiment, il faut arriver avec quelque chose de... Qui, voilà, qui... qui qui soit solide. Mais moi, j'ai cette chose où j'ai tellement peur sur mes films à moi, hein, pas, 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 sur, pas quand je travaille pour les autres, mais de, de, de devoir être obligé de faire un film parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un film, vous voyez, avec toutes les étapes et la rémunération qui est liée à toutes les étapes. Je, alors, je ne suis pas du tout en train de vous conseiller de ne pas vous faire rémunérer, hein, <rire> les amis. Il faut, faut se faire payer. Mais... Et puis, il faut aussi parfois pas se faire payer si ça nous permet de faire nos, nos films. Les réalisateurs, les, les, les auteurs, ils sont en charge de leur propre désir. Hein, donc, il faut... Il ne faut pas non plus être euh, hyper procédurier. Ça, c'est à vous de l'estimer. Mais moi, je sais que moralement, je, je, je... Vous voyez, le côté genre, ouais, bah, on, on signe sur, euh, sur un pitch, une promesse, et puis je te rends le synopsis. Alors, ouais, c'est pas mal. Et puis, soudainement, après le séquencier, on est là. On sait... tout, tout ça, c'est très protocolaire. On se retrouve à être obligé de devoir faire le film. Moi, j'ai hyper peur de ça. Je ne dis même pas que ça existe. Hein. J'ai peur de me retrouver obligé. Euh, d'être dépendre, d'être voilà, de, de me retrouver obligé à faire un truc qui en fait vaudrait pas le coup. Et donc c'est pour ça que je me mets à l'épreuve longtemps seul, que je parle d'ailleurs très peu de ce que ça va être, de et que là voilà que je, 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 je travaille beaucoup beaucoup dans la solitude sur le séquencier et j'arrive avec une première version que j'ai déjà retravaillé quoi voilà. Il y a une très très grande différence entre les d'ailleurs les films qu'on aime et les films qu'on fait. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les films qu'on fait mais je veux dire ouais, le, le... On est surpris. Moi, par exemple, quand je suis rentrée à, à, à la Fémis, je, je pensais vraiment que j'allais écrire de la comédie, quoi. Comment mon destin, c'était la comédie. Bon. <rire> Surprise. Pour moi-même, hein. Vous voyez toutes les méthodes d'écriture. Parce qu'en bon, France, c'est un peu un tabou, la question de ce qu'on fait. Enfin, c'est pas un tabou, mais c'est pas, euh, pas une tradition, quoi, d'apprendre à écrire. Il mmh. y a une mythologie comme ça de... Déjà, il y a une mythologie de l'auteur-réalisateur, enfin, qui est vraie, hein. C'est plus qu'une mythologie, c'est une culture. C'est une politique des auteurs. Euh... Alors qu'aux États-Unis, l'enseignement le, de l'écriture, il est, il, est, il est 
peut-être mois et demi, ici aussi, hein, finalement, parce qu'il y en a quand même pas mal des endroits où on apprend à écrire, et, euh, et je crois que vraiment, ça, ça, c'est quelque chose qui se pratique, quoi. Et, euh, et après, moi, je suis assez friande des méthodes américaines, pas du tout, pas du tout, du tout, comme euh, quelque chose qu'on devrait apprendre avant de s'y mettre. Euh, mais moi, par exemple, ça peut m'arriver de le mobiliser euh, plutôt quand j'ai une première version. Et là, il y a toute une série de règles, c'est un peu rigolo de prendre de la distance, et de se dire il y a toute une série de règles qui ne sont pas des règles à appliquer, mais qui sont des règles qu'on peut pratiquer pour voir, parce que c'est un laboratoire, votre scénario. Hein. De toute façon, ce n'est pas un objet sacré, c'est un objet qui est des destiné à être trahi, détruit euh, ou respecté, mais enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout, quoi. C'est un objet de communication euh, pour, euh, entre vous et votre producteur, vous et votre chef d'écho, vous et votre musicien, vous et votre ingénieur du son, c'est un objet de communication. Donc c'est un, un objet utile, voilà. c est, c est, après vous calez un meuble après quoi, je veux dire, euh, moi ça je l'utilise quoi, à un moment je me dis bon alors ok, ah ouais alors si le personnage était le comble de l'inverse de lui-même, mais comme un jeu, parce que ça doit être marrant d'écrire, vous voyez, oui, il y a de, il y a du on n'a rien, ouais il y a du plaisir, on n'a rien à perdre à essayer deux secondes de prendre, de, de, de rallonger de, de, sa scène de, de 50%, de, de dire tiens et si j'en si supprimais 10, lesquels ce serait, de voir ce que ça produit, c'est du montage aussi l'écriture, voilà, faut pas, et, et et quand on pense au cinéma, on a tendance à penser euh, au tournage, qui est le grand moment de romantisme. Mais le tournage, c'est la somme des décisions que vous avez prises avant, voilà. plus l'atmosphère, le, le, au sens large. C'est la somme de vos choix, quoi. tous les choix que vous avez fait avant. Et après, il faut être fort. C'est un moment d'une épreuve physique, c'est un truc d'athlète. Et puis, il y a aussi la météo, la cantine qui n'est pas bonne, leur sup, le... le... La mauvaise nouvelle qui est arrivée à votre régisseur, toutes sortes de choses avec lesquelles vous devez composer, quoi. C'est pas vraiment glam, hein. c'est génial, hein, mais... mais et, et, et après, il y a le montage où on réécrit, etc. Et le scénario, il faut pas hésiter, quoi, à, à, à tester tout ce qu'on peut tester avant, à l'éprouver, et à se dire, et si, et si, et si. Et les méthodes, elles aident un peu à se dire, c'est un peu des, un jeu, comme un jeu de société, qui serait fait, qu on joue, on, auquel on jouerait avec le scénario. Quoi. Voilà. Allez, je fais 6, hop, le puits, bon, ok, alors si, à la page 30, en fait, euh, je mettais, je, voilà, je, je sais pas, je remontais, mon, si je, je décalais mon incident déclencheur, si, si, et c'est ce jeu-là, il vous permet de dialoguer, quoi. Voilà, faut surtout pas le prendre comme une Bible qui vous expliquerait comment faire. Au contraire, c'est un truc qui désacralise l'écriture et qui vous invite sans cesse à à passer un peu de l'horizontale à la verticale, quoi, voilà, un peu tout le temps comme ça. C'est vrai que les, les étudiants étaient très sensibles aux, aux séquences qu'on a étudiées ensemble de vos mmh. scénarios, sur la, la qualité de l'écriture, mais aussi sur cette dimension elliptique, très dynamique, très rythmée, qu'on sent dès l'écriture. Et j'ai senti que certains étaient même surpris euh, à la lecture de, de, de ces passages. Et, euh, et je sens que sur le dialogue, vous avez un, trouvé une rythmique. Moi, je remets en question les scènes et leur... Euh... Et bien sûr, je peux couper du dialogue, mais c'est quand même à l'os, quoi. Voilà, J'essaie que ce soit à l'os. Et, euh, et je m'interroge vraiment... Euh, vous pouvez écrire une première version qui serait un peu comme les rushs, et puis après, vous allez monter dedans, quoi. Ou vous pouvez déjà vous poser la question, moi, je suis assez maniaque de comment une scène commence, comment une scène se termine. Et de ne pas, pas commencer la scène quand les gens se disent... Même à l'écriture, ne pas commencer la, la scène au moment où les gens se disent bonjour et la terminer où ils se disent au revoir, quoi. Et c'est ça qui est beau quand on fa fabrique des films de bout en bout, c'est que euh, on, on a le droit à tout quoi. Ça c'est bien quoi. Quand on, on est tout seul quand on écrit, puis soudainement on est, on est de moins en moins seul. Alors l'équipe ça grandit, ça grandit, ça grandit, puis soudainement hop on est deux au montage. On est, on est plus, on est pas seul mais on est avec son, son meilleur copain du moment et, et puis et puis là il y a le musicien qui arrive et puis là le, le son, le montage son. Là soudainement on est un peu plus nombreux mais on n'est pas non plus et puis après, vous êtes tout seul. <rire> Est-ce que vous avez des petits rituels quand vous écrivez Est-ce que vous... Je sais que vous écoutez de la musique. Je mâche des cure-dents, oui. <rire> j'écoute de la musique, ouais, ouais, j'écoute de la musique. J'ai tendance à choisir la chanson fétiche du film et que sur mes deux premiers films, c'était des chansons d'Abba. De, parce que c'est un programme stylistique, le programme d'Abba, qui me... qui est, me plaît, quoi, qui est ce que je voudrais que mes films soient, c'est que le, 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 c'est faire euh, danser des gens sur des histoires tristes. Voilà. Les paroles d'Abba, c'est vraiment mais un truc, mais c'est des meufs qui se sont fait plaquer, des gens qui sont morts, des révolutions qui ont avorté, des femmes qui ont avorté, tout est genre triste, <rire> mais on est là. L'inspiration, voilà. ça peut être la contre-inspiration, il peut y avoir un côté, ce qui est fait n'est plus à faire. 
tu vois, Keshi, je fais le grand film de Tchatch sur la banlieue, peut-être que maintenant, je pourrais faire... Moi, du coup, j'ai peut-être le droit de faire un film où il n'y a pas trop de Tchatch et où, en fait, on parle un peu genre « Où as-tu mis les clés, quoi ?» Tu vois euh, Donc, c'est... L'inspiration, c'est aussi des endroits que ça dégage, que, tu, tu vois, tu peux aller ailleurs. Et... Euh, et fucking Yamal, par exemple, dans la seul, le seul endroit où il y a vraiment une... <rire> Un lien au-delà d'une inspiration, c'est que la scène de baiser de fucking Amal, c'est une scène merveilleuse. Elles sont dans la, elles font du stop, elles sont, dans... et il pleut, et puis il y a un type qui les prend dans sa voiture, et puis la voiture elle cale un peu, elles sont toutes les deux à l'arrière, elles se sont jamais embrassées, et puis il y a la radio, et c'est I wanna know what love is, vous voyez cette chanson, je ne pas vous la chanter, mais et... et donc le type est en contact, et donc la chanson s'arrête quoi, et et puis les, les lumières s'éteignent. Et donc il y a toute une chorégraphie de lumière. Voilà. Elles elle s'embrassent dans le noir comme ça et la musique revient. Et puis ensuite la porte s'ouvre et la lumière arrive. Et, et ça par exemple, cette histoire de la chorégraphie de la lumière dans l'intimité du baiser, c'est euh, une chose qui est dans Bande de filles quand ils s'embrassent, quand on embrasse le garçon pour la première fois. Voilà, L'intimité c'est une question de lumière. Quoi. Est, quand est-ce que c'est allumé Quand est-ce que c'est éteint Quand est-ce qu'on se voit Quand est-ce qu'on se voit pas Voilà, ça par exemple. Et puis surtout j'avais chronométré le baiser de fucking Amal pour que celui de Naissance d'Hippeuf soit plus long. <rire> Parce que c'était un des plus longs, et donc j'avais chronométré, j'étais là, ok, ok, 17 secondes, on va aller, ouf, ben voilà. et il est plus long. <rire> Qu'on raconte une histoire joyeuse ou pleine d'espoir, qu'il y a de l'espoir, c'est pas parce que... Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on traite un sujet social que le film est politique. Vous voyez, c'est... Pour moi, la, la, la question du... La question de l'engagement, d'un film engagé, il est du côté de la mise en scène, elle n'est pas tant que ça du côté du sujet. Elle est, de... elle est dans comment vous décidez de regarder les gens, qui vous décide de regarder, c'est quoi le style, c'est quoi la mise en scène. Voilà. C'est cet endroit-là, qui, qui est un endroit où vous pouvez penser, que vous pouvez investir, qui peut être... C'est pas aussi littéral que euh, je fais le film sur l'usine qui ferme avec les méchants patrons, donc mon film il est politique. Non, ça se trouve ton film il est à la botte de du patriarcat et du système, parce qu'il est produit par Gaumont et qui vaut 10 millions d'euros, par exemple. C'est une question sur la, la fin de vos films, pour toujours rebondir. Euh, mmh. il, il se termine un peu comme des commencements, et je voulais savoir, comme on suit les personnages, c'est très fort, et on a un peu de mal à s'en séparer parfois, je voulais savoir comment bah, vous devinez ou vous sentez que c'est la fin, que c'est le moment de l'équité. Oui. Voilà. Mmh. Et, um... C'est vrai que c'est un projet pour moi que le. Comment dire Que. Que leur voir soit. Pas définitif. Voilà. C'est-à-dire. Et en même temps, il est définitif parce que c'est un personnage. Si on ne fait pas le 2, il n'y a pas de suite. C'est voilà, foutu. Euh, on ne le reverra jamais. Mais. Euh, de ne pas figer le personnage à un endroit précis de sa vie qui serait. Euh, voilà, tout va bien. Euh, ou tout va mal, mais quelque chose qui soit définitif. Il y a que cette espèce de flou qui est pour moi aussi une façon d'engager de, le spectateur. Quoi. Vous voyez, un, une comédie sentimentale qui se termine sur un mariage, bon voilà, on se dit pas, ouais, mais dans trois ans, peut-être ils divorcent, c'est genre, c'est bon, ils sont mariés, on peut revoir le film plein de fois et tout, on va voir plein au même endroit, oh, ils sont mariés, bon. Là, bon, là moi, il se trouve que je parle de récit de jeunesse, donc je considère que la, 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 la fin de la jeunesse, c'est le début de la vie, quoi. Si ça peut vous, vous rassurer, d'ailleurs. Euh, mais, euh, non, mais que tout commence, quoi, voilà. Et... Euh, donc il s'agissait pour moi de retranscrire ce sentiment, mais euh, c'est aussi, je, je, surtout sur un film comme Bande de filles, euh, l'idée qu'on ne peut pas laisser le film dans la salle. Quoi. Le mariage entre deux personnages qui se sont courus après pendant une heure et demie, vous le laissez dans la salle. Un personnage dont vous ne savez pas où il va, et ça vous inquiète cette fin. L'inquiétude, voilà, le, le trouble pour un personnage, c'est une façon de vivre avec lui toute votre vie. À partir du moment où vous faites du souci pour quelqu'un, c'est votre ami. Pour moi, une école, ça sert surtout à, à prendre une forme de... Déjà, euh, à, à s'autoriser à penser qu'on a le droit de faire ça, qu'on vous prenne au sérieux, et à prendre des rythmes, des, 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 justement, de, de euh, se dire, bon, bah, j'ai un truc à rendre, il faut écrire là, tous les jours. L'école voilà, vous impose un rythme, une discipline, dans le bon sens du terme, la vôtre, quoi, pas une qu'on vous impose. Et euh, au final, j'ai plus... Euh, pas appris, mais consolidé euh, mon approche du, du cinéma et du, du, du désir et même de, de, de caractère festif qu'il pouvait y avoir à faire ça avec, euh, avec les réalisateurs avec qui je travaillais, avec mes camarades scénaristes de promotion, parce qu'il y avait de l'émulation, parce qu'on se conseillait, parce qu'on euh, qu était sans pitié, parce que voilà. Et, et, euh, 
Et on apprend en faisant, quoi. Vraiment, on apprend en faisant. Donc, euh... Je voulais vous poser une question un peu plus globale. Euh, savoir comment vous en étiez arrivé à trouver, en fait, votre cinéma. Et comment vous étiez passé, effectivement, de la comédie à ce que vous faites aujourd'hui C'est pas une synthèse de, de mes goûts, mes opinions et tout ça. C'est une, une chose dont on se rend compte au fur et à mesure, en fait. Euh... Vraiment, je pense que si je pouvais prendre une machine à voyager dans le temps et amener naissance des pieuvres à la meuf de 14 ans qui pensait qu'elle qu rêvait de faire du cinéma, je pense qu'elle serait super surprise. Vraiment. C'est est surprenant d'envisager de, de, sa place, d'avoir le pouvoir d'envisager sa propre place. Et c'est ça, être réalisateur aussi, quand vous, avez, vous êtes en train d'envisager votre propre place. Et après, ça se confirme de film en film. Vous voyez, moi, on me dit tout le temps, mais il y a plein de bleu dans tes films, je suis là, mais pas du tout. <rire> non, je veux dire, c'est pas un truc, je suis là, la couleur bleue, pour moi, c'est hyper important, parce que j'y vais à chaque fois, genre, ouais, ce sera bleu, et tout. Les gens sont là, mm -hmm. <rire> <rire> Et c'est pas un truc euh, ni symbolique, ni les gens me disent, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'aime ça, en fait. <rire> ça veut dire que c'est plus fort que moi, vous voyez euh... Pourquoi j'ai arrêté la comédie bah, J'ai écrit un premier scénario de comédie qui était mauvais, <rire> vraiment, je pense, excessivement. Et, et la comédie, par contre, j'essaie de gagner, j'essaie de le... Normal, quoi, Naissance des pieuvres, il y avait vraiment beaucoup de scènes de comédie. Beaucoup, enfin beaucoup. Au moins, euh, ça commençait vraiment sur une scène de comédie, d'ailleurs. Il y avait euh, au moins une dizaine de scènes de comédie. Il n'y en a pas dans le film, c'était impossible, insoluble. Avec la mélancolie, le premier degré du truc et tout, c'était impossible. Comme boy, je me suis dit, je vais vraiment, je, je vais peut-être mieux y arriver. Quoi. Là, on commence un peu plus à rigoler, mais il n'y a pas non plus de scène de comédie. Quoi. La bande de filles, vraiment, je me suis dit, là je, veux que, là, je veux faire une scène de comédie. Je vais y Et quand même, il y a plus de. Enfin, il y a au moins deux scènes de comédie. Quoi. Il y a la scène de mini-golf, c'est une scène de comédie. Quoi. Donc, euh, et donc, voilà. Euh, je veux dire, on n'abdique pas, mais on. Voilà, encore une fois, il y a des choses qui vous, qui vous sont plus faciles que d'autres. Et ces choses-là, en fait, vous surprennent. Un grand maître, merci. Hein, Mais venez chez moi. Merci. Merci.